Hi everyone, can you hear me? Hola, hello teacher. Hola, me pueden ver y escuchar bien. Escuchar sí, teacher, pero no la veo. No me ven. Quiero ver start video integrated camera video settings porque yo me veo pero ustedes no me ven hoy sí tía hoy sí ahora sí okay no sé qué hice la verdad pero qué bueno que funcionó <laughs> okay um how are you it's good to see you again qué bueno verles por aquí otra vez cómo están How are you? ¿Cómo estuvo el día de hoy? So, so, teacher. So, so, why? Super cansado. Oh, my God, really tired. I understand. What did you do? Did you have to work or to study? Guys, me escuchan. Timis. Ah, okay, okay, okay. Según yo, puede que tenga el internet un poquito malo, pero. Ah, les decía, it was a tired day to me too. Um, I just have been doing a lot of things that I needed to do from the college. Um, we are like in the practical um semester, I think, and we are doing some projects with another institutions outside of the university. So I have a lot of things to do. So I'm a little bit tired too. De hecho, ya tengo sueño. Um, I, so I understand that you are a little bit sleepy or tired right now. Yo sé que ya esta clase ya es un poquito tarde a las 8 de la noche. Después de cenar o antes de cenar. No sé, whatever um, you do it. Yo lo hago después, pero ustedes si sí lo hacen antes. Siento que ya uno ya está como ya listo para descansar. So, um, I understand if you are tired. We're trying to um to do the 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 class like pretty dynamic, so we can um we try not to be bored, right? Como tratar de no aburrirnos tanto. I know. Um, sometimes the classes can be so 
um i i don't want to say bored but when you are tired it's like oh my god i don't want to to be in class um i am in the college sometimes so i understand so we are going to try not to do it so um uh, so serious so you can participate and we doesn't uh, we don't feel the time okay so um yesterday we were talking about simple past that was our topic so for this i need you to remember what um what we saw today qué es lo que vimos ayer alguien que me quiera contar Good evening, Miss. Hi, Cesar. Eh, pues logramos ver lo que era el pasado el de, de los verbos, ¿verdad? Cómo vas a formular oraciones en verbo pasado. Uh -huh. Y tanto oraciones negativas como en pregunta y en forma normal, digamos así. Uh -huh. Ok. Yes. Aplausos to Cesar. Ok, you did it so great. Yes, that is um, the past topic. And we're going to continue with this. But first of all, we're going to see, vamos a ver mi diapositiva. Vamos a hacer el, una actividad que me quedó pendiente ayer, que es el top eight things people hate to do. So this is like about things we hate, ok? Usual, usualmente no hablamos como de las cosas que no nos gustan, sino que solo de las que nos gustan. So we're going to talk about... And things that we hate to do, cosas que odiamos hacer, ¿ok? I really love this topic. So, les voy a presentar mi pantalla y me avisan cuando la vean y vamos a, a leer y practicar utilizando este, este tema. Pero me avisan cuando la puedan ver. Can you see it right now? Yes. Sí. Okay, perfecto. So, this is some things that we hate. Uh, this is a the top eight things people hate to do. Um, uh, and this is uh, based on information of the of the United States. So that's um uh, some things that people hate to do. Okay, the first one. Well, um, quiero a alguien que me ayude a leer las azules y otros que me ayude a leer las anaranjaditas. Two people. Volunteers. Me, Hi. teacher. Okay, Stephanie and Cesar. See? Okay, yes. Yes. Yeah. Okay, That's Stephanie, all. las um, las celestitas y Cesar, las anaranjadas. Okay, vamos uno y uno, así que van como intercambiando. Okay, primero um, la uno, la dos, la tres y así. Okay, go. Okay. Okay. Well, Están in line. Number two, do laundry. Three, travel to work. Four, go to meetings. Five, exercise. Number six, work in the yard. Seven, clean the house. Number eight, open the mail. Excellent. Thank you so much, guys. So you can see this is like at the top of eight things people hate to do. Personally, um, I really, really hate stand in line. Creo que todas me estresan, pero la que más me estresa es stand in line. I don't like to be in lines. I hate to stand in lines. I think I, I am not pretty, pretty uh, patient. 
um of course as as a teacher i am but like a person like um like myself as as a as abigail um i am not i am not a patient person yes no soy una persona muy paciente so i really hate to stand in line that is um the uh, like all all of these things that we have here standing in line for me is the worst creo que para mí es la peor porque me dices pero so that's the reason i i i didn't i didn't eat a uh, donuts on september because i hate to stand in line and i really love donuts but i hate to stand in line and no one uh, wanted to 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 go and stand in line so i didn't eat donuts so that's for me for me personally the the worst thing in the in the in this list so um do you hate one of these things alguien alguien odia no le gusta alguna de estas acciones también what is the worst to you así como para mí es standing in line alexis perdón perdón Número uno también, teacher. La número uno, que okay, Alexis is with me, is staying in line. Yeah, I think it's the worst things ever. I don't like to stay in line or to wake a lot of uh, a lot of time. For example, um, on the banks, like you you take a number, you sit down, and you are like waiting your turn. I don't like. It. Uh, it, that's the worst thing ever. I really hate to go to the bank. Um, that's the reason that's the reason why I really 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 loved the things that I could do online a mí me gusta poder pagar recibos y todo eso en línea desde mi teléfono porque odio odio hacer eh, hacer la cola o esperar en lugares that's the worst thing for me ever ok eso es lo peor para mí siempre ok ajá por ahí otra opinión another opinion in my case is laundry Really? Do you don't, yeah. don't you like to do this? I don't like. Why? Um, porque yo lo a mano. Ah, uh, yes, I understand. <laughs> <laughs> okay, si lavar a mano también sería la peor, definitivamente. Ah, uh, yes. Okay, do laundry. I hate to do laundry too. Um, I usually wait. Uh, uh, I usually wait one week for every every um time that I do the laundry and I have like a lot of clothes. Y yo no sé por qué creo que saco mucha mucha ropa, pero es que a veces ya me ha llegado a cambiar como hasta dos veces en el día, porque es que si yo salgo a un lugar y después salgo a otro, a veces como que me cambio de outfit. Entonces, a veces ensucio un montón de ropa. So, si yo lavara a mano, definitivamente también odiaría esa parte de lavar la ropa to do the laundry but um it's yeah, not that it. worst for me <laughs> yeah but it's okay stephanie says that she uh she doesn't like to do the laundry okay she doesn't like to do the laundry because she need to do it by herself with her hands right con sus manitas no con la lavadora So it's uh, it's completely um reasonable, completamente razonable. Okay, another thing. No, no one. No one else. Aquí hay ocho participantes. Tiene que haber alguien más que me diga algo que no le guste. En mi caso, eh, clean the house. Clean the house. Okay, why? Why do you not like to clean the house? I don't like. Really, the um uh, um in your home, um it's unusually home sure. 
for example, in my home, we don't clean the house every day. Nosotros aquí a nadie le gusta hacer la limpieza, no la limpiamos todos los días, aunque debería ser así. Usualmente lo hacemos como la limpieza completa unas dos o tres veces por semana. So, um, we hate clean the house too, but we are like four in my home. So, in like four people doing the same, uh, doing the, 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 I, the, the task, doing the task is not too complicated as do it by myself, right? Como hacerlos entre cuatro no suena tan complicado como hacerlo yo sola. Yeah, clean the house is not one of my favorite things too. Um, I already needed to clean my room, not the house. I already needed to clean my room. Um, today, yo necesitaba limpiar mi cuarto hoy porque les, les dije que estaba enferma. Les mencioné ayer que estaba enferma y hoy estaba enferma desde el sábado. Entonces tenía bastantes cosas tiradas y yo, yo soy, I, I don't, I am not really the most organized person in the world, but I don't like the mess, I don't know if you understand, no soy la persona más ordenada del mundo, sinceramente no, no soy de esas como que ordenadoras compulsivas, porque sé que hay personas que son así como, uy, necesito ordenar cuando me vea todo mal, pero tampoco me gusta el desorden, entonces creo que soy como el middle of this, So I needed to, to clean my room today and um, I, I don't like it. I was like pretty tired and I didn't end. De hecho, ni siquiera terminé porque tenía una ex, porque al final ni, ni hicimos. Pero it's like, um, it's not one of my favorite things in the world to clean the house. But for me, always staying in the line is the worst um, for me. Okay, another one. Do you hate another one of these? Like, Travel to work? Do you travel to I, work every day? Uh, I miss. Hi, Cesar. Uh, I hate, really, really, I hate drive on the traffic. Or no sé cómo es el traffic. Or... Yes, traffic. Mm -hmm. yeah. Yes, okay. Yeah. Um, it's horrible when you are driving in the traffic, but it's must must of that when you are in the public transportation. O sea, el tráfico es horrible todo el tiempo, pero es peor estar colgada en una coaster que manejando en un carro. <ríe> es mucho, mucho peor. Y, es, y, y soy ambas, así que de, de vez en cuando soy una y de vez en cuando soy la otra. Así que eh, definitivamente prefiero ir manejando <ríe> cuando estoy en el tráfico que estar colgada en una coaster como que soy sardina. I don't like it. Uh, incluso un día de estos me caí y me pasé llevando a alguien. Ay, fue tan horrible, fue tan penoso. O sea, yo me caí porque la coaster pegó un gran frenón y yo no me alcancé a agarrar, quizás porque soy chiquita, no sé, pero no me alcancé a agarrar de la barra. Y me pasé llevando a otra persona y le jalé la camisa a un tipo. Y ay, no, qué vergüenza. So, yeah, um, I'm agreed that uh, to be in the traffic is one of the worst things ever like to be in the traffic, estar en el tráfico, um, either in the car or in the public transportation, but I, I, I think it's, it's worse when you are in the public transportation. So um, yeah, to be in the traffic, we can add it. Podemos agregarla como, este dice travel to work, pero podemos agregar como to be in the traffic, que no necesariamente va al trabajo, pero si está en el tráfico atascado. So yes. Is one of the uh, worst things in this country, sobre todo en este país que siempre hay trabazones a toda hora y en todo lugar. Yeah, I'm completely agree. Okay, another one. Is there another thing you hate to do? Aparte de las que están aquí, tal vez hay alguna otra cosa que odien hacer, que se les ocurra. No. Hi. Hi, Nelson. Uh, I don't like cook. You don't like to cook, okay. I don't like cook. Agree. Agree. Why do you like to cook? Uh, but, mm, nah, no. 
no sé cómo dice, pero no puedo cocinar, no me gusta, no me gusta que me queden las manos con olores a los, a los alimentos. Yeah. No. I hate that part too. Um, when I am like cooking um, uh, like I, this meat or chicken um, y están congeladas, sí, like uh, freeze, eh, y les derrite, se les pone la sangre y las la manos quedan a la sangre. Uh, uh, I don't like it. I really hate that. I really, really hate that. Um, I'm not, yeah, I, I, I don't hate um to cook like that como odiarlo cocinar o algo así pero no es mi cosa favorita en el mundo right it's not my my favorite thing in the world if i can if i can avoid it i'll do it si yo lo puedo evitar lo evito <laughs> o sea pues a veces es como necesario y ni modo but it's not my favorite thing in the world i think it, it's it's horrible I'm just standing in the line again. <laughs> Sigo pensando que estar en una fila sigue siendo peor que todo lo demás. Okay, but I'm agree with to cook. Okay, to cook it's um it's a horrible thing to do. Agree. Okay. Um is another thing that you hate to do something that is not here? Algo que no está aquí? I don't like to wash the dishes. To wash the dishes, yes, I don't like it too. But I prefer, um, I prefer to wash the dishes than to clean the house. Yo sí prefiero lavar los trastes a tener que hacer todo lo que conlleva limpiar la casa. Como I don't el... like. Uh -huh. um, I don't like viajes largos, teacher. El qué? Viajes largos. Ah, long travels, yeah, or long ways. Yeah, I don't like it too. Sometimes um, I feel so bad when I am traveling in car and I go so far. I feel so, so bad. Y no sé por qué me da como ganas de vomitar cuando voy muy lejos en carro. O, bueno, sí, en carro porque la verdad nunca he viajado en avión. Ni en tren, ni en ningún otro transporte. So, um, yeah, it's like... And I don't, I don't like it. I don't like it too. Yeah. Okay. Another thing you hate to do? Uh, I don't to lie. I love now, teacher. Mucho ruido. No, me gusta ah, mucho ruido. like, yes. Like, um, loud. Uh-huh. Now, I was here. Like uh, noisy things, como las cosas ruidosas. Yeah. Yes, I'm agree. I'm agree with that. Um, de hecho, eh, las noisy things son de las cosas que menos me gustan. Eh, creo, no sé si ya les he contado que tengo eh, déficit de atención e hiperactividad que es una de las un montón de neurodivergencias que hay, como el autismo, el TLP y todas estas cosas. Entonces, eh, yo tengo déficit de atención y hiperactividad, y eh, las personas neurodivergentes, que somos todas las que están en este espectro de autismo, TLP, TDA y todo lo que, le, todo lo que nuestro cerebro funciona diferente, eh, hay algo que se llama hipersensibilidad. Entonces... Eh, somos muy sensibles a, las, a los estímulos, se llaman sobreestimulaciones. Y algo que a mí personalmente, yo como, como individuo neurodivergente, que me molestan son mm, quizás no un ruido fuerte, sino los pequeños ruidos que se vuelven, en, en, que ya no, no saben qué es lo que está escuchando. Por ejemplo, cuando está en un salón muy chiquito y hay muchas personas, unas hablando, otras comiendo, otras se ríen, otras no sé, y hay tantos pequeños ruidos que no me dejan concentrarme en uno solo, me sobreestimulan. So, it's like, ya a veces acabo en ataque sensible porque es demasiado fuerte, como la luz puede ser muy fuerte o los ruidos pueden ser muy fuertes. So, I really hate that, like, the noisy things um, or the noisy places, los lugares muy ruidosos, like, um, I, I love, the discotheques because I, I like to dance. A mí me gusta bailar y me gustan las discotecas, pero llega un momento donde necesito a veces salirme porque el ruido ya me está como... Mm. 
o los restaurantes que tienen muy dura la música. That's the worst thing ever. Yo odio los restaurantes que tienen la música muy, muy alta. Siento que no me dejan ni conversar con el de la par y la música me, me, me tensiona. So it's like, I, I don't like the nice things too. I hate it. Okay, that was so good with this. Okay, um, this is top eight things people hate to do. Estas son um, ocho cosas que la gente odia hacer. Okay, so we're going to do a little exercise about uh, things I hate to do. Cosas que yo odio hacer. Y vamos a enumerar top tres cosas, three things you hate to do. Okay, three things you hate to do. Para eso vamos a tener solo unos cinco minutos a lo mucho porque eh, vamos a ver cuál, cuáles son las, las acciones que predominan. So, do you have any questions about it? No. Okay, les voy a dar cinco minutitos a lo mucho para que hagamos esta actividad en sus casitas y voy a apagar mi camarita un momento. Three things you hate to do. Piensen en tres cosas que odian hacer y cuéntenme. ¿Por qué odian hacer esas cosas? Like, ¿por qué odia el ejercicio? ¿Por qué odia cocinar? Right? Una explicación sencilla, of course. <laughs> you can do it, okay? Five minutes to do this. Go.
Okay, ready. I'm here. Quiero saber quién me quiere contar su listita. The things you hate to do. Kevin, okay, Kevin. Uh, I hate to wake up early. Uh-huh. I, I hate it too. I hate it too. I really hate uh, it. Uh -huh. When I clean the house uh -huh. and work every day. Work every day. <laughs> okay. <laughs> I like it, Kevin. Yeah. Uh, to wake up early, that's the worst things ever. Creo que ni hacer fila me... Me, me molesta tanto como levantarme temprano, Dios mío. Encontré una que me molesta más que la de las líneas. <laughs> to wake up early, okay? Thank you so much, Kevin. You did it great. Okay? Uh, Alta Gracia, tell me. Okay, good evening. Hi. I hate, I hate to walk in the mood. I hate cold weather. Mm. I hate life. Oh my God, don't you like the cold weather? Yes. Why? So you are in calor? Um, no. Um, um, que no haga demasiado frío. Ah, uh -huh. so you like like <laughs> intermedio. Exactly. <laughs> uh <-huh>. Okay. <clears throat> I understand. I don't like um I I don't like the hot weather. A mí no a mí uh, el que no me gusta es uh -huh. está muy caluroso. Ah, It's también a mí no. Horrible. <laughs> yeah, and and you feel like you are melted. Yo siento como que me estoy derritiendo, que estoy derretida cuando está haciendo demasiado calor. Sí, es terrible. Pero a mí el frío demasiado no me gusta. Oh, my God. And I really love the cold. I, I love when it's so cold. And I can I can use two or three blanks. Como dos o tres sábanas. Bueno, yo usualmente siempre uso dos sábanas. So me encanta sentir frío y poderme arropar y dormirme así. I really like it. Okay. Okay. Thank you so much, Alta Gracia. <laughs> okay, guys, you did it so great with this exercise about things people hate to do. And uh, we're going to continue with this grammar focus, que es prácticamente lo mismo, and we're going to see irregular verbs. Yesterday was regular, and this is irregular, but we already know the difference between the two of them. So, um, someone of you remember what's the difference between regular verbs and irregular verbs? ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia? Los regulares, mis, llevan ED al final. Uh -huh. ¿Verdad? Cuando están en pasado. Y los, re, los regulares tienen una especial forma de, 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 de escribir describirse uh -huh. okay. justo al justo al revés regulares son los de la ed ah uh -huh. okay. y regulares okay. los que cambian okay, okay. excelente uh -huh. okay justo así pero al revés excelente thank you alta gracia okay regulars verbs um they they don't change no cambian okay simplemente es el mismo verbo con ed al final y veíamos algunas maneras de pronunciarlo que yo ya les mostraba ayer que son verbs ending in Uh, in F, K, double S, C, H, S, H, and X, you are going to pronounce it with T, like watch, like work. The birds ending in D or T, you're going to pronounce it with the ED, like needed and wanted. And the verbs with all other letters, you're going to pronounce it with the D at the end, like played, like studied, 
like, uh, listen, ¿ok? Les decía que esas son tres formas. Eh, esas son las tres formas en las que pronunciamos la I, D, y que es para mí la forma más fácil de aprendérselas. So, we talked about it yesterday, and we have this grammar focus about some eh, past statements and their use irregular verbs. So, uh, for this, I need two volunteers to help me to read. Alguien que me ayude a leer la primera línea y luego los de abajo. Dos, dos, dos voluntarios. You can raise your hand. Me. Me, me, ¿quién es mi? Manuel. Manuel. Ok, Kevin y Manuel. Ok, Kevin, you're going to read the first one. Las primeras tres y Manuel, las últimas tres, las de abajo. Ok, go. Ok. Uy, me pasé. <laughs> mm -hmm. I did my homework. I didn't do laundry. ¿Qué onda? You get up. At noon, you didn't get up at 10. Mm -hmm. He went to the museum. Mm -hmm. He didn't go to the li library. Excellent. Thank you. Okay, you can see los verbos do and did. Do en presente, porque la oración está en negativo, y did es su pasado. Aquí, get up, get up es el verbo, get es el verbo eh, levantarse, right, get up. So, el pasado, eh, el, este es el, el infinitivo, el pasado es got up, ok, I got up es yo desperté, sí, I, I get up es yo despierto, pero I got up es yo desperté, es el pasado simple. Y luego tenemos go and went, go and went, went es el pasado de go. Ok, uh, las últimas tres. Go. ¿A quién le tocaban las últimas? We met or we meet our classmate. We didn't meet our teacher. Mm -hmm. You came home late. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a party. Excellent. Thank you so much. As you can see, this is meet. Meet is the verb conocer o reunirse. Whatever you want to say, it puede ser cualquiera de los dos. Conocer o reunirse. Um, and met es el pasado. Okay, met. Como how I met your mom. No sé si alguna vez han visto esa serie. Si no la han visto, yo la, rec yo la recomiendo. Para practicar el inglés está buena. Eh, y es, es una sitcom, así que es de comedia y es muy graciosa. Es how I met your mom. Met es el pasado de meet, ¿ok? I met. Yo conocí o me reuní, ¿ok? I met. Luego tenemos come, que es como venir. Su pasado es came. Y tenemos have, que su pasado es had, ¿ok? Have es el presente, had es el pasado simple. They had a picnic, ellos tuvieron un picnic. And they didn't have a party, pero, y no tuvieron una fiesta. Ok, that is simple past in irregular verbs. Algunos verbos irregulares que yo ya les había traído también ayer, que vimos como aquí, en esta parte. Eh, the sound verbs, que pueden ver tanto verbos regulares como irregulares. Hay más irregulares como sí, que se convierte en so, como can, que se convierte en could, cool, como think, que se convierte en thought. Como buy, que se convierte en boat. Como drive, que se convierte en drove. Um, y así, ¿ok? <ríe> y así, justo así. Ok, so, do you have any questions about the verbs? ¿Tienen alguna pregunta sobre los verbos regulares e irregulares? No. Ok. Solo les voy a recordar la estructura, darle una, una repasadita y luego ustedes se van a quedar haciendo sus propios ejercicios, ¿ok? Vamos a ver, simple past, este simple past. In positive, subject, the verb in past and the complement. Les decía, en positivo siempre va el sujeto, el verbo en pasado, utilizamos verbos regulares e irregulares y luego el complemento que ustedes saben que es todo lo que nos brinda los detalles de la oración. In negative, we use the subject, the auxiliary did, And the not, or didn't, whatever you want to say it, que es la contracción, didn't. 
the verb in the past form because we are using the auxiliary. Y como se utiliza el auxiliar, no se utiliza el verbo en pasado, sino que en su forma base. And then the complement. And in questions, we use the auxiliary did at the beginning, then the subject, then the verb in the base form, because we are using the auxiliary, and then the complement, okay? Y esto es justo como lo vimos aquí. Este, es, este, este grammar focus de simple past statements um, deja bien claro cómo es que se utilizan las oraciones en positivo y en negativo, justo con los verbos irregulares, ¿sí? Aquí pueden ver cómo se utiliza, cómo lo diría en positivo, cómo lo diría en negativo. Okay, como lo diría en positivo, como lo diría en negativo. Como lo diría en positivo, como lo diría en negativo. Y como en negativo llevan al did, el verbo va en su forma base, igual que en las preguntas. So, um, we're going to read about past and yes questions. Esta solamente es una pequeña lectura acerca de lo mismo que acabamos de ver. Es exactamente lo mismo. So, who wants to help me to read here? Una manita por ahí. Altagracia, ok. Altagracia, help me to read. Question and answer. Question and answer, ok. Así como para bajito. Ok. Uh, do you have a good summer? Mm -hmm. Yes, I did. I had a, a great summer. Mm -hmm. Did you play volleyball? No, I didn't. Didn't I play tennis? Did Erika like her uh, vacation? Yes, she did. She liked it a lot. Did um? No veo it. It's Erika again. <laughs> did Erika and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona. Okay, thank you so much. As you can see, there is a pleasure. Questions. Perdón? It's a pleasure. Thank you, Alta Gracia. Okay, como pueden ver, estas ya son preguntas de sí o no, que son con did. Y ya ven las respuestas que se pueden ir dando. Sí, como podemos aclarar cuando decimos que sí. Y. Um, Rectificar, como she had or I had a great summer. Yes, I did or I didn't. No, she didn't. No, he didn't. And all of these things. So, questions about sentences in positive, in negative, or in questions. Preguntas sobre la estructura en, en positivo, negativo y preguntas. No. Okay, so we're going to do the exercise. The question for today is what did you do your last vacations? ¿Qué hiciste tus últimas vacaciones? And I need at least five things you did. Al menos cinco cosas que usted hizo. Okay, y aquí quiero escucharles bien la pronunciación de los verbos. Así que piensen bien en los verbos que van a utilizar. Cinco verbos, porque son cinco oraciones, de cosas que hicieron la, en sus últimas vacaciones. Ok, piensen bien en esos verbos porque quiero escucharles. Ok, y no se les olvide ver, si utilizan verbos regulares, cómo se pronuncia la ID. Ok, les voy a dejar esto de la ID por acá. Y la pregunta se las voy a poner en el chat. Les voy a dar cinco minutos para esta parte. Y les voy a dejar esto en pantalla para que lo tengan por ahí. Ok. Go, guys. Tienen cinco minutitos para pensar en su respuesta. Ay, no sé por qué la manda como imagen. Ok. Go. Ah, and if you have any questions, you can tell me. Si tienen alguna pregunta, me pueden decir. Ok. I'm going to be here. Go.
Okay, guys, I'm here. Um, ay, permítanme, permítanme, permítanme. Okay, I'm sorry, I'm sorry, I'm here. Um, we passed like about the time, but we're going to do it like um, la socialización, al menos del ejercicio, mañana. Pero si todos lograron hacer su ejercicio. Pero, so, ténganlo ahí en la mano, porque lo vamos a compartir mañana. So, do you have any questions about the class right now? ¿Alguna pregunta acerca de la clase ahorita? No. Todo cool. No, yo, yo solo unos. ¿Cómo se dice o se escribe feria? Uh, quiero ver. Feria. Uy, no me acuerdo de la palabra para decir feria. La vamos a googlear. Feria, 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 feria. Um, we can say carnival. Carnival suena bien. Car uh -huh. Yes, carnival. Okay. Sí, esa es la que me suena. La que me suena. Okay. A pleasure. Okay. A pleasure. Okay. So, another question? Ok, guys, so I'm gonna see you tomorrow. No se les pierdan esas oraciones porque las vamos a socializar mañana, ok? See you tomorrow in class. Bye. Okay. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.